ഇറാഖിലെ അമേരിക്കയുടെ വലിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കാണ് കരയിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് തുടുക്കാവുന്ന പതിനാല് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ വിപ്ലവസേന അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചത് കെർബിൽ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു മിസൈൽ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാൻ വിപ്ലവസേന തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കയെ പിന്തുണച്ചാൽ സൗദിയെയും യു എ എയും ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇതിനിടെ ഉക്രൈന്റെ ഒരു യാത്രാവിമാനം ടെഹ്റാനിൽ തകർന്നു വീണു വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എം അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുകയാണ് റഷീദ് ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാഖിലെ ഈ അമേരിക്കൻ വ്യോമ താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ശരത് ഖാസിം സുലൈമാനി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ തിരിച്ചടി നേരിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക നടപടിയാകുമെന്ന് പലരും കരുതിയില്ല ഹിസ്ബുല്ലയെ പോലെയോ ഹൂതികളെ പോലെയോ ഒരു ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു സായുധ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് ആക്രമണം നടത്തിക്കും എന്നാണ് പലരും കരുതിയത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അതല്ല ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇറാഖിലെ അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വ്യോമത്താവളത്തിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനാല് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടു അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സൈനിക താവളമായ അൽ അസദ് എയർബേസിൽ പതിച്ചു രണ്ടാമത്തത് എർബിൽ നാല് മിസൈലുകൾ എർബിൽ സൈനിക താവളത്തിലും പതിച്ചു ആൾനാശം ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരുപക്ഷവും പറയുന്നതുമില്ല പക്ഷേ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി വരികയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്പം മുമ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ആക്രമണം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറാനാണ് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും അവർ പുറത്തുവിട്ടു തൊട്ടു പിന്നാലെ അമേരിക്കയും ആക്രമണം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഉന്നത പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചടി ഇറാൻ ഏത് രീതിയിൽ നൽകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇറാന്റെ കൂടുതൽ വലിയ ഭീഷണികളും വന്നിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സൈനിക ശേഷി തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പോലും ഇറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് താവളമൊരുക്കിയാൽ യു എ എയും സൗദിയെയും ആക്രമിക്കുമെന്നൊരു ഭീഷണിയും ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ദുബൈ നഗരത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് ഇറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൈനിക താവളം യു എ അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയാൽ ദുബൈ നഗരത്തെ ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഭീഷണി നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറാന് ചുറ്റുമുള്ള ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭീഷണികളും ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യവും ചെറുതല്ലാത്ത ആശങ്ക ഇന്ത്യയ്ക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ശരത് അതായത് റഷീദ് ഇപ്പോൾ ഉക്രൈനിലാണ് ഒരു ഉക്രൈൻ യാത്രാവിമാനമാണ് ചെഹ്റാനിൽ തകർന്നു വീണത് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമാന തകരാറാണോ എന്താണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശരത്ത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് തെഹ്റാനിലെ ഇമാം ഖുമൈനി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുന്ന ഒരു ഉക്രൈൻ യാത്രാവിമാനം നിലം പതിച്ചത് ഇതൊരു സാധാരണ അപകടമാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമുണ്ടായ അപകടമാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ വിശദീകരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത ഇപ്പോഴുമില്ല ഈ വിമാനാപകടത്തിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അപകടമാണെന്ന് ഇറാനും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നൂറ്റി എൺപത് യാത്രക്കാർ ഈ ഉക്രൈൻ യാത്രാവിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കർ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഇതുവരെ വിവരമില്ല ഈ അപകടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ശരത് റഷീദ് ഇപ്പോ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം ഇറാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിർത്തി കടന്ന് ഇറാഖിലെ രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യോമ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രിത വ്യോമ താവളങ്ങളല്ലേ ആക്രമിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ
ഇറാൻ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി വ്യക്തമല്ലേ ശരത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ കൃത്യമാണ് കാരണം ഇറാൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കിയാൽ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി സുപ്രധാനമായ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുറ്റും ഇറാന് ചുറ്റുമായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ലോകത്തെ എണ്ണ നീക്കത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നും നടക്കുന്ന പ്രധാന കടൽ കടലിടുക്കും ഇറാനോട് ചേർന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സംഘർഷവും ആഗോള വിപണി എണ്ണ വിപണിയെ തന്നെ ബാധിക്കും അതോടൊപ്പം വലിയ ഒരു മേഖല സൗദി അറേബ്യയും യു എ ഇയും അടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി വിദേശികൾ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന താവളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇറാന് ചുറ്റുമാണ് ഇറാന്റെ ആയുധ പരിധിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മിസൈൽ പരിധിക്ക് ഉള്ളിലുമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ലോകം അത്യന്തികം ആശങ്കയോട് കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവഗതികളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇറാൻ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നെ യു എയും സൗദിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ കുറെ കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന വിധം ആ ഡയഗ്രം അത് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ റഷീദിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ ഡയഗ്രത്തിലെ ആ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടന ശരത്ത് ഇതാണ് ഇറാൻ ഈ ഇറാന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എർബിൽ അല്ലാസദ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഇന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇറാന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പലതും സൗദി അറേബ്യ യു എ എല്ലാം ഇറാന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ചുറ്റുമായാണ് ഇറാഖിലെ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറാന്റെ ഈ മിസൈൽ പരിധിക്ക് ഉള്ളിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ ഭീഷണിയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അതിപ്രധാനമായ ഒരു അറബ് മേഖലയിലാണ് ഇറാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് വലിയൊരു ആശങ്ക പശ്ചിമേഷ്യയിലാകെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യോമപാത തൽക്കാലം അടച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കം എടുത്ത തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ അതും ഈ ഡയഗ്രം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു മേഖലയാണ് അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ വ്യോമ മേഖലയിലും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നല്ലേ തീർച്ചയായും ശരത്ത് ഇന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടായ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാന കമ്പനികൾ മുഴുവനും ഇറാൻ ഇറാഖ് അറബ് ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെച്ചു ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കമ്പനികളും സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക വിമാന സർവീസുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നില്ല ഈ വ്യോമ പരിധി ഇപ്പോൾ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് പോലും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ അടക്കം നിഗമനം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ഉക്രൈൻ്റെ ഒരു യാത്രാ വിമാനം തകർന്നു വീണത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ലോകം വളരെ സംശയത്തോട് കൂടി അപകടത്തെ നോക്കുന്നത് ഉക്രൈൻ വിമാനം എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഫോടനത്തോട് കൂടി നിലംപതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് ഒരു അപകടമാണ് സാങ്കേതിക തകരാറാണ് കാരണമെന്ന് ഇറാന്റെ വിശദീകരണം തൊട്ടു പിന്നാലെ എത്തി അധികം വൈകാതെ ഒരു വിശദീകരണം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെ ഈ ഉക്രൈൻ വിമാനാപകടത്തെ പറ്റി വലിയ ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് എന്തെങ്കിലും അട്ടിമറി അതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർത്തു പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും മറ്റ് എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കമ്പനികളും ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള വ്യോമ ഗതാഗതം ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ശരത് ശരി റഷീദ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിൻസെന്റ് ഈ ഇറാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അനന്തര സാധ്യതകളും അപകടവും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ആവാം ഇപ്പോൾ ട്രംപിൻ്റെ അമേരിക്ക എന്നതിനപ്പുറം ട്രംപ് എന്ന ഭരണാധികാരി ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ വീണ്ടും ഇതിനോട് തിരിച്ചടിക്കാം പ്രതികരിക്കാം എന്നതുകൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആശങ്കയോടെ കാണേണ്ട സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാവും ആ ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഇറാഖിലുള്ള ഇറാഖിൽ നടക്കുന്ന വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ എംബസി ആക്രമിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ സുലൈമാനിയാണ് എന്നുള്ള വാദം ഉയർത്തിയിട്ടാണ് സുലൈമാനിയും സംഘത്തെയും അമേരിക്ക വധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറാനുമായിട്ട് അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിലാണ് കാരണം പി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ കരാറിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി ട്രംപ് പിൻവാങ്ങി അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവര് ഇറാനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അക്രമത്തിന്റെ അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇറാൻ സൂചിപ്പിച്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യു എ ഇയും അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയും പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിലവിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറാനെതിരായിട്ടൊരു പ്രോക്സി യുദ്ധത്തിലാണ് കാരണം ഈ യമനിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന പത്ത് സുന്നി രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ദശരാജ സഖ്യം ബൂത്തുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ബൂത്തുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഇറാനെതിരായിട്ടാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശം കുറച്ച് കാലമായി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ദുബായ് യു എ ഇ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തറിനെയോ ഒന്നും സൗദി അറേബ്യയോ ഒക്കെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങളും അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസിനെയും അവരുടെ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കാനാണ് സാധ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഫ്ളാഗ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന എണ്ണക്കപ്പലുകളൊക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ദിശയിൽ ആ മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിമിതമായ യുദ്ധത്തിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു 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 പ്രതിഷേധം കാണിക്കാതെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാതെ ഒരു പ്രതികരണം ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാതെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്നല്ലേ ട്രംപും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും എങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കും മുൻകാലങ്ങളിലും ഇതേപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമായി ട്രംപ് ദുർബലമായ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ അമേരിക്കക്കകത്തുണ്ട് ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾക്ക് അടുത്തുവരെ എത്തിയ നിലയിലെത്തിയ ഭരണാധികാരിയാണ് ട്രംപ് ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലിന്റൺ ആണെങ്കിലും ബുഷ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇടപെടലുകൾ വല്ലാതെ നടത്തിയിട്ടുള്ള മുൻ ഭരണാധികാരികളാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഒബാമയാണ് ആ ഒബാമയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ട്രംപ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ട്രംപിന്റെ മനോഭാവവും വികൃതികളും ചെയ്തികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയും തുടർ നടപടി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ തികച്ചും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഉത്തരകൊറിയയെ താരമാക്കി കളയും മിസൈൽ വിളിച്ച് മിസൈൽ വിട്ട് കളിക്കുന്ന കൊള്ളൻ എന്നൊക്കെ ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി വിളിച്ച് ട്രംപ് അധികം താമസിയായിട്ട് തന്നെ അവരുമായിട്ട് സമാധാന സഖ്യത്തിലേർപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ട്രംപിന്റെ ഒരു വായടുത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് മാത്രമല്ല അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം വെച്ച് അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ഇംപീച്ച്മെന്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പയം പാസ്സാകാനിടയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു 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 ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ട്രംപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കും ട്രംപ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടി ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന അത് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടയിലും റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഇടയിലും ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു നവ ദേശീയവാദി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വലിയ തോതിൽ ട്രംപിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അവര് അവർക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തായാലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് ഒരു വലിയ യുദ്ധമായി മേഖലയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ പരിമിതമായ അടിയും തിരിച്ചടിയുമായിട്ട് ആ മേഖല കുറച്ചു കാലം കലുഷിതമായി നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത തീർച്ചയായും അതാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ കുറെ നാളുകൾ തുടരാൻ ഉള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരുകൂട്ടരും തയ്യാറാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് ഭരണ
ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സ്വർണത്തിന്റെ വില മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ള തുകയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് തന്നെ അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ വർധന ഉണ്ടായതോടുകൂടി ആ വിലയും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലെത്തി സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇത്രയധികം കുതിച്ചുയരുന്നത് ആഗോള വിപണിയിലെ ഈ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഓഹരി ഓഹരി വിപണി കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായി സെൻസെക്സ് ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റും അതോടൊപ്പം നിഫ്റ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമാണ് വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇടിഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് സെൻസെക്സിലും നിഫ്റ്റിയിലും ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യെസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ ഷെയറുകളിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി നിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഐ ടി സെക്ടറിലാണ് അതേസമയം ഇന്ധനവില വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാലര ശതമാനത്തോളം വർധനയാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ ബ്രന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വില വർധന വലിയ ഒരു ഉപഭോക്തൃ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും ചെറുത്ത് ശരി സുരേഷ് സുരേഷ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നും കൂടി മറുഭാഗത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷമാണ് ഇതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൾ റഷീദിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്താണ് ഏതായാലും ഹിസ്ബുൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശക്തമായ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിനെതിരെയും മറ്റും ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇറാൻ നിയന്ത്രിത ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷീ ആയാലും ഹൂതി ഹൂതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്ബുൾ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കുറെ കൂടി ശക്തമായി അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ശരത്ത് ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇറാൻ അവരുടേതായ നിഴൽ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഹൂതികളുണ്ട് ലബനോനിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുണ്ട് ഹിസ്ബുല്ല ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി തന്നെ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്നാണ് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നത് ഹൂതികളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലെ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അടക്കം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മിന്നലാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹൂതികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇറാനിലെ ഷിയ ഭരണകൂടവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കാലങ്ങളായി ഇറാൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും സൈനിക സഹായവും നൽകി വരുന്ന സംഘങ്ങളാണ് അത്തരം സംഘങ്ങളൊക്കെ കാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തോടു കൂടി തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തരായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രംപ് നടത്തിയ ഈ എടുത്തുചാട്ടം ലോകമെങ്ങുമുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ ഭീഷണിയെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതാണ് അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിമർശനം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉയരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളുടെ ട്വീറ്റുകൾ ആ രൂപത്തിലാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് പിന്മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ നേരത്തെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ട്രംപ് ചെറുതല്ലാത്ത എതിർപ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിടുന്നു ഒരു വലിയ വിഭാഗം അമേരിക്കക്കാർ ഈ കാസിം സുലൈമാനി എന്ന ഇറാന്റെ ഒരു ദേശീയ നേതാവിനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഉള്ളത് ശരത് തീർച്ചയായും ഒരു കടുത്ത നടപടിയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചത് സുലൈമാനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമാൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഇറാന്റെ കമാൻഡർ സുലൈമാനിയുടെ ആ ഒരു സ്വാധീനം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വളരെ നിർണായകമല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ചില തിരിച്ചടികൾക്കും പ്രതികാരം ചെയ്യലേക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന നിലയിൽ ഹിസ്ബുൾ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൂതികളായാലും നീങ്ങിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല തീർച്ചയായും ശരത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഹൂതികൾ പലതവണ സൗദിക്കെതിരെ ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഹോർമുസ് കടലെടുക്കൽ പലതവണ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ലോകത്തെ എണ്ണ നീക്കത്തിന്റെ നാലിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഹോർമുസ് കടലെടുക്ക് വഴിയാണ് ഈ കടലെടുക്കൽ പലതവണ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു സൗദിയുടെ എണ്ണക്കിണറുകൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു സൗദിയുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിമത സംഘങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരക്കാരല്ല ദീർഘകാലമായി ഇറാന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നവരാണ് കാസിം സുലൈമാനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഈ സംഘങ്ങളുമായി വളരെ വലിയ
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ പരിമിതമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇത് ഉയർത്തിവിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതികാരങ്ങളും അതിന്റെ തിരിച്ചടികളും വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ശരി ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഈ മേഖല ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം ഇവരെല്ലാം സൈനിക സഹകരണം അമേരിക്കയുമായി നടത്തുന്നതാണ് ഇറാൻ അത്രമേൽ പ്രകോപിതരായി നിൽക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ വലിയ തിരിച്ചടിക്കും പ്രതികാരത്തിനുമുള്ള മനോഭാവത്തോട് നിൽക്കുന്നു ആ ആക്രമണം പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സൗദി ആ നിലയിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖത്തർ ആയാലും സൗദി ആയാലും ഖത്തർ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇറാനോട് വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഖത്തർ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സൗദി അതുപോലെ യു എക്ക് നേരെ വേണ്ടി വന്നാൽ ദുബൈ ആക്രമിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഇറാൻ മടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ആകെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വികാരം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഇറാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നില്ലേ ചില തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കാസിൻ സുലൈമാനി വാദത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടില്ല റഷ്യയാണ് ആദ്യമായി അതിനെ പരസ്യമായി എതിർത്ത് രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാൽ റഷ്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ചൈന പിന്നീട് തൊട്ടു പിന്നാലെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി തിരിച്ചു വന്നു അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നു അതിന് പിന്നാലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സൗദി അറേബ്യയോ യു എയോ അമേരിക്കയ്ക്ക് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇസ്രയേലുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു യു എയുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഇസ്രയേൽ മാത്രമാണ് അമേരിക്കൻ അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഒരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്യമായി ഇറാനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് ഈ കാസിം സുലൈമാനിയെ വധിക്കാൻ ആവശ്യമായ മിസൈലുകളുമായി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറന്നു ഉയർന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖത്തർ അത് നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല ഇറാനിലെത്തി ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘം അത് വിശദീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്തു അതായത് ഇറാന്റെ ഭീഷണിയെ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇറാന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറാന്റെ ശക്തമായ ആക്രമണ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇറാൻ മാത്രമല്ല വളരെ ലോക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തന്നെ ബാധിക്കാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനത്താണ് ഇറാന്റെ നിൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിശബ്ദരാവുകയോ ഇറാനെ പിണക്കാതെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയും പരസ്യമായി അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഈ സംഘർഷത്തിന് സമാധാനപരമായ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചത് കാരണം ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറാനുമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര സൗഹൃദ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിന്തുണ കാസിം സുലൈമാനി വധത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരി ഒരു കാര്യം കൂടി റഷീദ് ഇനി അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത നടപടിയാണ് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത് എന്ത് തരം നടപടി ഈ തിരിച്ചടികൾക്ക് ഇനിയും തുടർ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമോ അതോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകം സൃഷ്ടിച്ച അമേരിക്ക ഉദ്ദേശിച്ച തലതിയിലല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ച വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ക് തീർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറാകുമോ അതോ ട്രംപ് ആ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നത് തുടർ നടപടികൾ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന മട്ടിലല്ലേ അതിലൊരു സൂചനയുണ്ടല്ലോ ശരത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചകൾ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇറാൻ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകും അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ആക്രമണമാകുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുടർച്ചയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാന്റെ വലിയൊരു അഭിമാന പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടക്കം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു വ്യോമത്താവളത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത
തുടർ സംഘർഷമായി മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാഠിന്യമേറിയ മറ്റൊരു അസുഖകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയും ലോകത്ത് വളരെയധികമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കുമുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് എന്താണ് ഈ നിർദ്ദേശം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കരുതലോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ യാത്രക്കാർക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്രാ വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇറാൻ ഇറാഖ് മേഖലകളിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നത് അടക്കമുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചരക്ക് ഇടവേള